Saluton! Post mia visito de la insulo Re, mi nun veturas al alia franca atlantica insulo, Oleru. Ĝi troviĝas ĉi tie. Ĝi estas 30 km longa kaj ankaŭ ĝi havas ponton. Ni vizitos la sudon de la insulo. Mi venas al la insulo Oleron ĉiu jare ekde mia infanaĝo kaj ĉiam estas plezuro reveni ĉi tien. Ĝi estas perfekta loko por ferioj kun longaj sablaj strandoj, vastaj arbaroj kaj diversaj pejzaĝoj. La urbeto kie mi troviĝas nomiĝas Saint Jean le Bain. Ĝi estas sufiĉe tipa banurbo. Estas multaj feriaj domoj, bela urbocentro kaj multaj plaĝoj. Ĉi tiuj plataj boatoj estas uzataj de ostrobredistoj. Kaj ĉi tiu estas fiŝkaptista ŝipo. Tajdo estas ĉi tie tre videbla fenomeno. Dum alt maro estas belaj sablaj strandoj, sed la maro rapide foriras kaj malkovras vastan ŝliman areon nomatan intertajda zono. La intertajda zono estas interesa ekosistemo, kie vivas multaj bestaj specioj. Homoj ofte venas kolekti konkojn, sed estas malfacile paŝi ĉi tie. Populara turismaĵo en Saint Jean le Bain estas trajneto, kiu veturas de la urbocentro ĝis la oceano. Ĝi ekfunkciis en 1963 kaj ĝia fondinto estas mia praavo. Mi memoras, ke kiam mi estis infano, la vojo tra la arbaro daŭris pli longe. Kaj tio ne estas nur impreso. Erozio estas aparte forta ĉi tie, kaj la maro forprenas multe da sablo. Oni preskaŭ ĉiujare rekonstruas la finhaltejon kelkdek metrojn pli for. La strando estas tre bela, sed bedaŭrinde banado estas malpermesita. Estas tre forta fluo en la oceano kaj vi serioze endanĝerigus vian vivon se vi provus naĝi ĉi tie. Mi troviĝas nur kelkajn kilometrojn for de la intertajda zono kiun mi ĵus montris al vi, sed ĉi tie, ĉe la okcidenta bordo de la insulo, la pejzaĝo estas malsama. Malfluso ne malkovras ŝlimon, sed simple pli da sablo. Oni trovas aliajn speciojn de konkoj, kaj la ondoj estas multe pli grandaj. Ĉi tiuj betonaj blokoj estas restaĵoj de germana bunkro de la dua mondmilito. Antaŭ dek jaroj ĝi ankoraŭ estis en la dunoj, Antaŭ kvin jaroj ĝi estis sur la strando, kaj nun pro erozio ĝi estas en la maro. Mi cetere estas en la plej suda punkto de la insulo. 
ĝis la ĉeftero estas apenaŭ kilometro. Kaj nun mi revenos piede. Mi nun estas en alia strando ĉe la oceano, iom pli norde ol tiu de la trajno. Ĉi tie oni rajtas bani sin kaj estas multaj homoj. La nigra silueto, kiu elstaras en la akvo, estas vrako de Urugvaja ŝipo, kiu frakasiĝis en 1906. Apud la strando trovijas dunoj, mallarga bendo kiu presko aspektas kiel deserto. Sed multaj specioj de plantoj kreskas ĉi tie. Ĉi tiuj flavaj floroj estas helikrizoj aŭ eternofloroj, tiel nomataj ĉar ili ellasas specifan odoron eĉ longe post kiam oni plukis ilin. Sed ne faru tion, estas malpermesite, ĉar la dunoj estas delikata ekosistemo. Granda parto de la insulo estas kovrita de arbaroj kun tiaj arboj, pinastroj. Ĉi tia pejzaĝo kun oceano, sablaj strandoj, dunoj kaj pinaj arbaroj, Estas tipa por la Atlantika marbordo de Francio, de ĉi tie ĝis Euskio. Antaŭ ol foriri, mi ŝatus viziti alian urbon, Le Chateau d'Oléron. Ĝia nomo signifas La Castelo de Oléron, tamen ĝi ne vere havas kastelon, sed citadelon.
La citadelo estis construita en 1630 kaj modernigita kelkajn jardekojn poste de Vauban. Vauban estis milita arkitekto, kiu planis dekojn da fortikaĵoj en Francio. Ni vidis alian en la insulo Re, kaj multaj aliaj el liaj verkoj estas viziteblaj en la tuta lando, ĉe la maro aŭ proksime al landlimoj. Ni vizitis nur etan parton de la insulo, kaj ankoraŭ estus multe por vidi, sed nun estas tempo foriri. Gis baldaŭ!